Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, und herzlich willkommen hier auf Genso TV und zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1008. Der Anführer der Atamayama-Banditen Ajura Doji. Dieser spielt natürlich eine große Rolle in diesem Kapitel und, und das greife ich jetzt einfach mal vor, wird höchstwahrscheinlich sein Leben in diesem Kapitel lassen. Das sieht zumindest stark danach aus. Bevor wir gleich anfangen, natürlich die Bitte an euch, wenn euch mein Programm gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Content. Wie immer beginnen wir natürlich chronologisch und das bedeutet auch in dieser Woche wieder eine Cover Page, ein Leserwunsch, der an Oda geschickt wurde. Wir sehen ein Pferd, das unbedingt fliegen möchte und wir sehen natürlich unsere geliebte Nico Robin, die diesem Pferd den Wunsch erfüllt. Quasi eigentlich wie Oda den Leserwunsch erfüllt, erfüllt hier quasi Nico Robin den Wunsch des Pferdes und macht mit ihrer Florafrucht das Pferd zu einem Pegasus. Erstmal ganz unspektakulär auf dem ersten Blick und es ist natürlich absoluter Filler, aber höchstwahrscheinlich das zweite Foreshadowing, dass es so etwas wie einen Pegasus in der Welt von One Piece tatsächlich geben könnte. Erinnert euch zurück an den Skypia Arc, dort hatten wir ja den Charakter Pierre, einen Vogel, der von der Pferdfrucht gegessen hatte und so quasi auch in seiner Hybridform zu einer Art Pegasus wurde. Jetzt haben wir den zweiten Pegasus, also Pegasus ist mindestens eine mystische Sagengestalt in der Welt von One Piece, was natürlich bedeuten könnte, dass es eine antike Soanfrucht gibt. Und wir haben ja einen Charakter, über den ich auch dem letzten wieder öfters gesprochen habe, Lafitte, den wir ja einmal mit weißen Flügeln gesehen haben. Und hey Leute, Vielleicht hat er von der Pegasus-Frucht gegessen. Ist natürlich jetzt eine weit streifende Theorie von mir, aber es könnte theoretisch noch wahr sein, dass es so eine Teufelsfrucht in der Welt von One Piece geben könnte, auch wenn wir sie vielleicht nie sehen werden. Kommen wir jetzt zum Kapitel und das beginnt im Grunde damit, wo das letzte Kapitel aufgehört hat, nämlich mit Kuzuki Oden. Ja, ist es Kuzuki Oden? Nein, es ist natürlich nicht Kuzuki Oden, es ist ein Fake Oden und erstmal glauben natürlich die Roten Schwertscheiden, zumindest die meisten davon, dass Kuzuki Oden tatsächlich zurückgekehrt ist und es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Nachbesprechung von Kapitel 1007 und ich denke, vielen One Piece YouTubern ging es genauso, wenn man auf diese Fragen antworten musste, was ist denn jetzt mit diesem Oden, ist es tatsächlich dieser Oden, denn hier kommen jetzt quasi fast alle Theorien, die irgendwie möglich sind, vor allem natürlich die Theorie mit der Teufelsfrucht von Kuzuki Toki, denn das behauptet nämlich dieser Oden, dieser Fake Oden, dass er von Toki in die Zukunft geschickt wurde und somit halt eben das Ganze überlebt haben könnte. Und äh, natürlich muss das ein bisschen auch so ein bisschen mit rückwärts in die Vergangenheit gehen. Aber einer zweifelt daran und er repräsentiert quasi eigentlich fast jeden One Piece YouTuber, nämlich Ajura Doji. Und er geht nochmal darauf ein und boxt sogar Kinemon ins Gesicht und sagt ihm, hey, denk doch mal drüber nach, was Lady Toki uns damals gesagt hat, der Menschheit ist es nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Das heißt, das ist eine Lüge. Des Weiteren, wir haben gesehen, wie Kuzuki Oden gestorben ist. Das war ein spektakulärer Tod, das hätte er unmöglich überleben können. Und das sind eigentlich quasi eigentlich auch die Floskeln, die, ich denke mal, jeder One Piece YouTuber so ein bisschen auf diese Fragen beantwortet hat. Er kann nicht mehr am Leben sein. Es ist definitiv ein Fake. Und Ajura Dochi beweist das in diesem Moment auch, denn er schlägt mit seinem Katana nach diesem Oden. Der verliert an der Seite seines Gesichtes, ja, er bekommt da so einen Einschnitt, würde ich sagen, aber er spritzt natürlich kein Blut, warum nicht? Er ist natürlich eine Zeichnung und damit ist eigentlich auch im Grunde bestätigt, dass Kanjuru noch am Leben ist und der wird auch noch in diesem Kapitel eine Rolle spielen, aber zuvor bekommt natürlich Ajura Dochi für seinen Fauxpas, den er da mehr oder weniger jetzt angerichtet hat, nämlich nach Oden zu schlagen, ohne darüber nachzudenken, sich zu verteidigen, nämlich das Katana von Oden, was natürlich nicht das Enma oder das Arme no Habakiri ist, es sind vielleicht sogar die Katana von Kanjuru selbst, das möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen, da kann ich jetzt auch nicht unbedingt beweisen, weil normalerweise hat er ja die ganze Zeit mit diesem großen Pinsel gekämpft und äh, ja, er wird mitten im Körper getroffen, es scheint auch ziemlich Schaden gemacht haben zu ihm, denn im nächsten Moment liegt er auf dem Boden und es sieht schon so ein bisschen aus, als würde er daran verenden. Doch eine Frage, bevor wir jetzt hier weitermachen, möchte ich beantworten und zwar, was ist denn jetzt mit der Silhouette, die wir vor einigen Kapiteln gesehen haben und die ja verdächtig nach Enel ausgesehen hat? Nein, es war natürlich nicht Enel. Mein Tipp, 
bleibt nach wie vor, dass es sich hierbei um Yori oder Toki handelt. Die ist jetzt natürlich hier wieder komplett verschwunden, Leute. Wo man sich natürlich fragt, wo ist diese Person jetzt hin und warum ist sie wieder verschwunden? Äh, es war natürlich keine Zeichnung von Kanjuru, denn Kanjuru hatte hier definitiv vor, mit diesem Fake Oden die roten Schwertscheiden auszulöschen. Vielleicht hat er die Durchsage bekommen, dass sich die roten Schwertscheiden dort verstecken und irgendjemand muss ja jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, diese zu töten. Und wir hatten natürlich auch gedacht, Black Maria, die ja vorgeschlagen hat, dorthin zu gehen, würde das übernehmen. Dann hat Jack gesagt, er würde das übernehmen. Und wir haben natürlich uns auch gefragt, was ist jetzt mit Sanji? Denn der hat ja auch diese Durchsage gehört. Geht er jetzt hoch zu den roten Schwertscheiden oder geht er nach unten zu Momo Noske? Doch kommen wir jetzt mal zu Kanjuru. Die roten Schwertscheiden haben ja schnell durchschaut, als sich der Oden als Fake-Oden herausgestellt hat, dass das nur eine Zeichnung von Kanjuru sein kann. Denn niemand könnte einen Oden so genau genau zeichnen und er hat ja quasi eigentlich fast dieselbe Ausstrahlung gehabt wie der echte Kozuki Oden als Kanjuru, der mit ihnen halt sehr viele Jahre zusammen verbracht hat. Kanjuru ist am Leben, ich habe mich geirrt, gebe ich ganz offen zu, weil ich meine, im Grunde haben wir ihn dort liegen gesehen, er hat geblutet, die roten Schwertscheiden haben sich von ihm verabschiedet, haben um ihn geweint, weil irgendwo war er ja doch ihr Bruder, auch wenn er sie natürlich irgendwo auch verraten hat. Er ist noch am Leben, aber scheinbar auch nicht mehr sehr lange, denn er sagt, er ist schwer verwundet worden bei diesem Kampf. Auch Okiku entschuldigt sich bei Ajura Doji, dass äh, sie nicht die komplette Härte gegen ihn gezeigt hat. Und Ajura Doji sagt, ist alles okay, das hätte wahrscheinlich keiner von uns geschafft. Und jetzt haben sie halt eben diesen Salat. Und Kanjuru ist nicht Oden, also er hat ihn gezeichnet, ist aber irgendwo in der Nähe, denn er sagt, er fernsteuert diesen Oden, was ihn auch sehr viel Kraft kostet. Jetzt geht er der Kampf gegen den Fake Oden los und wir sehen, der Fake Oden hat nicht mal so ein großes Interesse, die roten Schwertscheiden im Kampf zu besiegen, sondern er hat Sprengstoff aktiviert unter seiner Kleidung und wieder mal der Einzige, der das mitbekommen hat, war Ajura Doji. Der Angriff wird noch von Denjiro abgewehrt, aber Ajura Doji opfert sich hier scheinbar für die anderen roten Schwertscheiden, schnappt sich den Kozuki Oden Fake und springt herunter, explodiert und er sieht stark danach aus, als würde Ajura Doji hier sein Leben lassen. Auf dem einen Panel sieht es auch so aus, als würde man den verbrannten Körper von Ajura Doji sehen. Wir sehen Kanjuru, der so ein bisschen hin und her springt. Ich weiß nicht so ganz genau, wo er hinspringt. Das sieht so ein bisschen aus, als wollte er auch die roten Schwertscheiden angreifen. Dann sieht es mal wieder für mich so aus, als würde er auch eben in diese Explosion hineinspringen, um sich selbst zu opfern. Denn in genau diesem Moment sagt er etwas richtig Wichtiges, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es auch in der offiziellen Übersetzung so gelesen habt, aber er sagt, sein Plan war es immer, ein Kozuki zu werden und dann die Kozuki zu Fall zu bringen und dass sein ganzes Leben ein ergreifendes und wunderschönes Drama ist. Und wo befinden wir uns, Leute? Wir befinden uns in Akt 3 des Wano Kuni Arcs und das ist der Drama-Akt. Und vielleicht ist das das große Drama, auf das wir alle gewartet haben und bald können wir eben mit diesem Akt abschließen und wir kommen endlich dann in Akt 4 an, in den Kriegsakt. Unabhängig davon, was Kanjuru jetzt hier weiter plant, ob er da wirklich jetzt auf die roten Schwertscheiden losgeht, denn zu einem Kampf kommt es hier nicht oder ob er einfach nur hin und her springt. Vielleicht geht er auch zu einem anderen Charakter, zu dem ich gleich kommen werde. Es kommt erst einmal nicht zum Kampf gegen Kanjuru, sondern Jack taucht jetzt auf. Er sagt auch, er hat ein bisschen länger gebraucht, weil er noch gegen andere Minks gekämpft hat, die sich scheinbar auch so ein bisschen erholt haben, aber er musste diese erstmal aus dem Weg räumen. Jetzt ist er da, jetzt will er die roten Schwertscheiden auslöschen. Diese trennen sich allerdings, nur Inuarashi bleibt zurück und nimmt den Kampf gegen Jack auf. Er sagt zwar nicht, dass er ihn packen kann, aber er kann ihn definitiv aufhalten. Und die anderen haben jetzt die Möglichkeit, zu Momonosuke zu gehen. Wir sehen nämlich, sie haben auch die Durchsage mitbekommen. Und vielleicht spielt hier auch so ein bisschen die Stimme aller Dinge mit. Und Momonosuke hat so ein bisschen die, äh, die roten Schwertscheiden unterbewusst so kontaktiert. Aber sie haben ja auch definitiv die Rundsage bekommen und machen sich jetzt auf den Weg zu Momonosuke Inorashi bleibt wie gesagt zurück, kämpft jetzt gegen Jack und Jack äh, hat so einen coolen Spruch drauf und sagt, ja hier unten wirst du das Mondlicht nicht sehen und Inorashi kontert eigentlich sehr geschickt, finde ich ziemlich witzig und sagt, ja aber hier gibt es halt eben auch kein Gas und das ist so ein bisschen die Anspielung auf den ersten Kampf damals auf Su, wo Jack ja auch die ganze Zeit gegen Inorashi und Nekomamushi im Wechsel gekämpft hat, was eigentlich auch ziemlich krass ist und am Ende sah er nicht so aus, als würde er von den beiden besiegt werden, obwohl die 
sich halt gegenseitig dann äh, immer so ein bisschen Ruhepause gegönnt haben, aber er musste halt eben auch das Giftgas einsetzen, um diesen Kampf dann für sich äh, zu entscheiden. Wird auf jeden Fall ein super interessanter Kampf hier zwischen die beiden, auch wenn Inurashi sagt, er macht das hier, um Momonosuke zu helfen, um seinen Freunden zu helfen und nicht äh, wegen dem, was halt eben auf Su passiert ist. Das ist eine richtig gute Einstellung von Inuarashi. Es geht ihm hier nicht um Rache. Ich möchte aber noch einmal auf die Silhouette zurückkommen, die wir vor ein paar Kapitel gesehen haben, wo wir ja glauben, es ist Yori oder Toki. Warum ist diese Silhouette jetzt weg? Wir haben im Grunde geklärt, Kanjuru kann es nicht gewesen sein. Der hätte unmöglich dafür gesorgt, dass die roten Schwertscheiden verarztet werden. Auch nicht als Kozuki Oden, weil wenn er da als Kozuki Oden aufgetaucht wäre, hätte er sie gleich töten können. Das wäre vielleicht einfacher gewesen, als die vorher zu verarzten. Und die Silhouette sah halt eher mehr aus nach Iori und Toki. Hiyori würde sich natürlich verstecken, weil sie wahrscheinlich Ärger bekommen würde von den roten Schwertscheiden, sich in Gefahr gebracht zu haben. Das könnte sein, dass sie da sich dann irgendwo versteckt. Toki würde aber auch Sinn machen, denn die Idee davon, dass Toki sich selbst wieder einige Stunden in die Zukunft schickt, dass sie somit einfach verschwinden kann von der Erdfläche, ist eigentlich ziemlich gut gedacht und ich finde diese Idee auch ziemlich gut und würde die halt auch eben so lassen. Und gerade bei Toki haben wir einen Charakter, den wir nicht sterben gesehen haben, haben. Ihr wisst, das ist eine meiner Lieblingstheorien, dass Toki am Ende noch auftauchen könnte und somit hätte man sie vielleicht schon einfach hineingeworfen an einen gewissen Punkt und schickt sie dann einfach nochmal in die Zukunft, denn in die Zukunft geht immer, Vergangenheit ist tabu, was aber halt im Grunde auch besser ist für die One Piece Welt, weil ansonsten könnte man damit so viel Unfug treiben und wir hätten gar keine richtige Linie mehr in der Story von One Piece. Apropos Rückkehre, ein weiterer totgeglaubter Charakter kehrt zurück wobei ich nicht glaube, dass irgendeiner wirklich daran geglaubt hat, dass er tot ist. Natürlich ist Kurozumi Orochi noch am Leben und was ich gut finde, es kommt im Grunde eigentlich so ein bisschen, wie ich gesagt habe, er wird sich nicht der Allianz anschließen, kann er ja nicht, weil er ja quasi eigentlich dafür in seinem ganzen Leben gesorgt hat, dass man ihn abgrundtief hassen muss und Kaido will ja auch nichts mehr von ihm wissen, deswegen ist er so quasi jetzt gegen alle und das Einzige, was er jetzt tun kann oder seine einzige Idee auf die er gekommen ist, er zündet komplett Unigashima an. Also er fängt jetzt hier an Feuer zu legen, möchte das dort alle verbrennen. Es gibt aktuell ja auch kein Entkommen von dieser fliegenden Insel. Soweit hat er scheinbar schon mitbekommen, dass Unigashima abgehoben hat. Und der Einzige, der ihn so ein bisschen gesehen hat, ist Fukuroku Yu und der war ja mehr oder weniger bis zum Ende treu bei Orochi und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ihm noch irgendwo treu ergeben ist. Ich denke auch nicht, dass Fukuroku Yu so ein böser Charakter ist. Er ist ein Teil einfach jemand, der der dem König treu ergeben ist. Ja, das ist sein Job für den Shogun zu arbeiten. Also das ist ja quasi der König von Wano Kuni. Und deswegen war eben Orochi treu. Und jetzt Orochi wieder am Leben zu sehen, dann ist er ihm halt wieder treu und äh, zieht vielleicht sogar seine Univabancho Ninja ab und sagt, okay, wir kämpfen jetzt wieder für Orochi. Helfen vielleicht Orochi aus Wano Kuni bzw. von Onigashima zu entkommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Feuer, was Orochi da legt, wirklich große Probleme für Charaktere verursachen könnte. Vor allem äh, werden ja viele Charaktere auch da sein, die ganz schnell dieses Feuer wieder löschen können. Also einer, der Feuer legt, äh, ist nichts gegen viele Tausende, die einfach dieses Feuer wieder direkt löschen können. Und deswegen macht Orochi hier einfach wieder Blödsinn. Ich finde aber die Wiedereinführung von Orochi hier wieder am Leben, finde ich ganz gut getroffen. Und da passt das halt eben auch. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit diesem Charakter weitergeht. Ich habe ja da meine ganz eigenen Theorien, wie eben halt auch beispielsweise die Yamata no Orochi, seine Teufels noch von Wano Kuni entkommen wird. Es wird auch vielleicht interessant zu sehen, ob vielleicht die Yamata no Orochi immun gegen Feuer ist, weil er hat sich ja hier speziell für Feuer entschieden und vielleicht ist er ja selbst äh, immun oder hat eine ziemlich hohe Widerstandskraft gegen Feuer, aber dann müsste er doch eigentlich wissen, dass auch Kaido eine ziemlich hohe Widerstandskraft hat, er ist immerhin ein Drache. Dann kommen wir zu Momonoskes Gruppe zusammen mit Shinobu und Yamato. Momonosuke ist mittlerweile wieder ein kleiner Junge und unter der Kleidung von von Yamato, er sagt auch, er konnte es diesmal besser kontrollieren, als er das eigentlich gewohnt ist und Yamato weist nochmal darauf hin, auf die Ähnlichkeit seiner Kräfte zu der Teufelsfrucht von Kaido, ich denke, das wurde auch mehr oder weniger jetzt nur bei der Cypher Polar Aegis Zero bestätigt in den letzten Kapiteln und die haben noch nicht so wirklich was davon mitbekommen und 
Momonos gesagt auch, wenn er die Kräfte hätte, sich in so ein Monster wie Kaido zu verwandeln, dann äh, könnte er allen helfen, aber soweit ist es noch nicht. Aber wieder vielleicht ein kleiner Hinweis, dass er eventuell diese Wolken von Kaido übernehmen könnte, beziehungsweise diese durch seine eigenen ersetzen könnte. Dann bekommen wir noch eine doch sehr wichtige Szene, denn Yamato sagt hier, sie würde gerne selbst gegen Kaido kämpfen, natürlich als Kuzuki Oden an der Seite von Ruffy und fragt sich natürlich, wie es Ruffy geht und Momonosuke überraschenderweise antwortet auf diese Frage und sagt, Ruffy ist sehr geschwächt, aber es geht ihm noch gut. Shinobu wundert sich natürlich, woher er das wissen kann und die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, denn... Momonos gehört die Stimme aller Dinge, das haben wir damals schon auf Su gesehen und hat höchstwahrscheinlich hier so eine Connection zu Ruffy und weiß, wie es ihm halt eben geht, weil Ruffy hat ja auch die Stimme aller Dinge, also es ist im Grunde eigentlich nichts Neues, sondern nur wieder mal eine Bestätigung dafür, dass er so etwas hat, was ja auch nichts Ungewöhnliches ist, denn Kosuki Oden konnte ja auch die Stimme aller Dinge hören. Und zu guter Letzt begeben wir uns auch auf die Schädeldecke von Onigashima im Kampf der fünf Supernova der schlimmsten Generation gegen die beiden Yonko, Kaido und Big Mom. Und es gibt so ein paar interessante Sachen, die hier gesagt werden. Kid beispielsweise behauptet, dass all ihre Angriffe im Grunde nutzlos sind, sie machen keinen Schaden. Ruffy hingegen behauptet, nein, wir machen Schaden, sie bekommen Schaden. Was ja auch so ein bisschen die Diskussion gerade in der Community ist. Zeigt das überhaupt Wirkung, was sie hier zeigen? Haben sie überhaupt schon mal richtig getroffen, denn die Yonko sind halt tatsächlich Monster, aber Ruffy bezeichnet sie ebenfalls als Menschen, auch wenn das natürlich Killer hier anzweifelt und sagt, es ist erstaunlich, diese Monster als die gleiche Spezies anzusehen, wie wir sind, aber es könnte so ein kleiner Hinweis darauf sein, weil wir ja immer noch bei der Rasse von Kaido uns Fragen gestellt haben, dass auch Kaido tatsächlich nur ein Mensch ist und gar keine andere besondere Rasse und die anderen Attribute, die er hat, kommen höchstwahrscheinlich Wahrscheinlich eher von Versuchen, denn wir haben es ja auch in den letzten Kapiteln erfahren, dass Vegapunk an ihm Experimente durchgeführt hat und vielleicht kommen daher die Hörner, vielleicht erfahren wir da auch noch mehr. Also ich bin richtig gehypt darauf, irgendein Flashback von Kaido zu sehen, weil wir mehr von Vegapunk sehen könnten, mehr von den Rocks Piraten. Also ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, dieser Flashback. Und umso länger dieser Flashback wird, der wird alles toppen, was wir an Flashbacks je hatten, weil er so viel verraten könnte und ich hoffe, der verrät viel und wir werden dadurch nicht enttäuscht werden, aber allein die Möglichkeiten, das Potenzial, was dieser Flashback uns bieten könnte und was er uns an Antworten liefern könnte, ist einfach so enorm, dass das quasi fast sogar mit einem reverie arc vergleichbar ist, auch wenn natürlich bei Reverie viele verschiedene Fragen beantwortet wurden oder neue Fragen aufgeworfen werden, aber... Ich sage es ganz ehrlich, dieser Flashback von Kaido könnte das genauso bringen. Law schlägt jetzt vor, dass man die beiden trennen sollte, womit Zorro auch einverstanden ist und auch Kit scheint damit einverstanden zu sein, denn er sagt, es macht keinen Sinn, gegen beide gleichzeitig zu kämpfen, solange sie Seite an Seite kämpfen. Es stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wie werden die sich aufteilen, weil ich glaube mal definitiv, Ruffy wird weiter gegen Kaido kämpfen, dazu komme ich auch gleich nochmal. Auch Kit wird weiter gegen Kaido kämpfen wollen. Wir erinnern uns zurück an die Udon-Gefängnismine, da haben beide quasi Rache geschworen an Kaido. Also ich glaube nicht, dass die irgendein einen Beweggrund sehen, jetzt gegen Big Mom zu kämpfen. Könnte also sein, dass Law, Killer und Zorro weiterhin Big Mom übernehmen und jetzt könnte man natürlich sagen, zwei Leute gegen Kaido wäre ein wenig zu wenig, aber wir haben ja Yamato, die auch in dem Kapitel angeteast hat, dass sie auch gegen Kaido kämpfen wollte und das könnte der dritte sein. Auch haben viele Leute noch die Theorie, dass Marco nach oben noch kommen könnte, um die Supernova zu supporten, wobei ich halt finde, dass Marco als reiner Support ein bisschen ja, zu wenig wäre. Also ich will auch schon, dass Marco da oben in den Kampf einsteigt und nicht nur hin und her fliegt und dann die Leute halt das Kommt mir irgendwie so ein bisschen komisch vor, Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Äh, und so könnten sich dann halt eben die Gruppen aufteilen. Stellt sich natürlich die Frage, ob sie halt eben die Yonko schaffen können. Aber auch an der Stelle würde ich sagen, so eine Big Mom, die muss nicht 100% besiegt werden. Die kann auch irgendwann sagen, hey Kaido, ich habe hier keinen Bock mehr. Und setzt sich dann eben auf äh, Zeus oder Prometheus und fliegt einfach davon und lässt halt Kaido in sein Schicksal laufen. Und wir haben Big Mom vielleicht noch im nächsten Arc. Ja, der Elbaf Arc könnte ja noch kommen und da könnte sie auch noch eine große Rolle spielen und da wir ja auch den Rest der Big Mom Piraten überhaupt nicht gesehen haben, dort großartig, dass sie irgendwas geleistet haben, abgesehen von Peros Pero, ist dieses Ende gar nicht mal so unwahrscheinlich und auch ein Peros Pero könnte kommen und sagen, hey Big Mom, 
warum sollen wir noch hier weiterhelfen? Ja, lass doch, äh, wie es ist. Und Ruffy, ja, vielleicht stirbt der oder vielleicht stirbt Kaido. Alles ist gut für uns halt in dieser Richtung. Äh, und wir sehen ihn halt am Ende nochmal auf Elba wieder und schnappen uns ihn dann halt später mit der kompletten Crew. Und dann könnte auch nochmal ein Katakuri oder ein Cracker nochmal äh, zum Einsatz kommen. Also das ist gar nicht mal so schlecht vom Gedanken her, finde ich. Also hat auf jeden Fall Potenzial äh, zu gefallen. Und äh, ja, Kaido wird höchstwahrscheinlich fallen in diesem Arc, muss eigentlich im Grunde fallen, er muss weg aus Wano Kuni, wir werden sehen, wie es weitergeht und es wird definitiv Ruffys Kampf, denn auf die Worte von Kit, dass das hier wie durch die Hölle gehen ist, äh, sagt nämlich Ruffy, ja, hey, das bin ich schon ein paar Mal in meinem Leben, ja, das ist quasi gewohntes Terrain, hier habe ich ein Heimspiel, wenn ich durch die Hölle gehen muss, was ja auch so ein bisschen so eine Anspielung ist, dass Ruffy sich auch im Kampf nochmal steigern kann und wir haben hier eine richtig coole Gänsehaut-Moment mit Kaido, denn er blickt nämlich Ruffy in die Augen und sagt, hey, das Feuer in deinen Augen wird auch niemals erlöschen. Und das ist ja eigentlich im Grunde das, was Kaido immer machen wollte. Er wollte Kapitäne brechen, dass dann irgendwann das Feuer in ihren Augen erlöscht und sie halt seine ergebenen ja, Sklaven, Diener werden und für ihn arbeiten. Aber er merkt, bei Ruffy funktioniert das nicht. Und ich glaube, Kaido ist gar nicht mal so unglücklich darüber, weil... Vielleicht baut sich jetzt hier so quasi der neue Kuzuki Oden für Kaido auf, also der Kampf, auf den er schon über 20 Jahre lang wartet und jetzt am Ende sprechen wir noch über das, was natürlich in dem Kapitel enthüllt wird, ich habe es bisher ein bisschen äh, weggelassen und zwar, wir sehen natürlich die Hybridform von Kaido und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig beeindruckend finde ich sie jetzt nicht. Sie sieht nicht schlecht aus, muss ich dazu sagen. Gerade in der Nahaufnahme gefällt sie mir eigentlich besser, aber auf dem großen Panel, wo man ihn halt neben Big Mom sieht, finde ich, Big Mom sieht ein bisschen furchterregender aus. Und ich habe viele Fanarts gesehen, bevor das Design natürlich hier enthüllt wurde, was mir absolut einfach besser gefallen hätte für eine Hybridform. Aber sie ist okay. Ja, sie ist okay, sie ist nicht schlecht, aber ich finde sie auch halt eben nicht großartig, was sie hätte vielleicht sein können. Aber das ist meine Meinung. Ihr könnt mir mal eure Meinung zu der Hybridform von Kaido in die Kommentare schreiben. Genauso wie eure Fragen für die Nachbesprechung. Dieses Mal am Montag um 19 Uhr, natürlich wie immer auf Twitch. Schreibt einfach Hashtag 1008 rein. Bedenkt bitte, dass ich die meisten Kommentare mit diesem Hashtag erst freischalten muss. Das kann also sein, dass ihr diese Fragen abschickt, aber im Vorfeld noch nicht in den Kommentaren sehen könnt. Das dauert dann vielleicht eine Stunde, bis ich sehe und dann halt freischalte und die Fragen werden natürlich, solange sie natürlich ernst gemeint sind und nichts mit dieser Review zu tun haben, deswegen hört immer bitte gerne erst die Review, bevor ihr die Fragen stellt, äh, in die Live-Nachbesprechung dann am Montag 19 Uhr auf Twitch mit aufgenommen. Wenn euch die Review gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Content. An dieser Stelle erfahrt ihr dann am Montag im Livestream dann auch noch mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Einschalten und Zuhören. Im Geiste von Wano Kuni sage ich Sayonara Matane.